के तौर पे ऐसा कौन सा शहर चुना है जो मोटी कमाई देगा दर्शकों को देखिए डेफिनेटली मोटी कमाई वाला ही शेयर चुना है मैंने और आजकल जबकि मिड कैप के वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव हो गए हैं तो इस बार मैंने फिर जो है लार्ज कैप में से जो है वैल्यू पिक चुनी है जो कि मल्टी वेगर हो सकती है और ये स्टॉक है रिलायंस पावर रिलायंस पावर के नाम से कई लोग जो है वो सब तक पकाएंगे लेकिन मेरा ये मानना है कि अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि जिस समय नहीं लेना होता है शेयर उस समय एग्रेसिवली लेते हैं जैसा कि इसके आठ साल पहले इसके आई के समय हुआ था जिस समय वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव थे और कामकाज कुछ नहीं था उस समय लोगों ने दबा के शेयर को लिया और अब जबकि ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे अवेलेबल है और लेना चाहिए उस समय लोग इसको नहीं ले रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये क्यों अट्रैक्टिव है रिस्क रिवार्ड फैंटास्टिक है शेयर का अगर मैं समझता हूं कि अगर कोई भी वॉलिटरियल कंडीशन में किसी भी पैनिक में ये शेयर अगर दस गिर सकता है तो आने वाले बारह से अट्ठारह महीने में ये शेयर जो है हंड्रेड बढ़ सकता है इस शेयर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है कंपनी जो है एक बहुत बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है और इसकी करंट कैपेसिटी करीब करीब जो है आप समझ लीजिए कि तीन हजार सॉरी तीन हजार पांच हजार नौ सौ पचास सॉरी पांच हजार नौ सौ पचास मेगावाट की इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है साथ ही साथ इसके पास जो है वो सबसे बड़ा प्लांट है वो तीन हजार नौ सौ साठ मेगावाट का शासन का प्लांट है जो कि कोल बेस्ड है और कोल माइंड लिंक्ड है उसकी पूरी की पूरी इसके अलावा कंपनी जो है नए दो मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा रही है और 1000 मेगावाट की रिन्यूबल कैपेसिटी भी लगा रही है ये सब लग जाएगी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ के जो है वो 8000 मेगावाट के आसपास हो जाएगी साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ इन्होंने एक टाइप किया है 3000 मेगावाट की कैपेसिटी और लगाने का और वो फेजेज में लगेगी चार फेजेज में वो जब चालू होगी तो कैपेसिटी और बढ़ के करीब जो है वो यू समझ दी कि दस हजार मेगावाट से भी ऊपर हो जाएगी तो ये कंपनी जो 2008 में जब आईपीओ आया था और इसके पास कुछ नहीं था उसमें इसके वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव थे और आज इसके पास जब ऑपरेटिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑलरेडी पांच की है और साथ में दो साल के अंदर ये तीन चार सौ मेगावाट की कैपेसिटी और चालू हो जाएगी तो करीब करीब जो है इसकी आठ नौ हजार मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी और ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अभी दस हजार करोड़ से ज्यादा का दस हजार नौ सौ करोड़ का इसका कंसोलिडेटेड सेल्स था एफ आई सेवनटीन में और ग्यारह सौ करोड़ का पैट था चार रुपए की अर्निंग थी उसके कारण मैं समझता हूं डाउन तो कुछ बनती नहीं है और अब जो प्रोग्रेस हो रही है साथ ही साथ इकोनॉमी में हमारे जो ग्रोथ आ रही है उसके चलते पावर की डिमांड बढ़ रही है पावर में यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे और इन सब चीजों के चलते मैं समझता हूं कि कंपनी की करंट ईयर की अर्निंग जो है साढ़े पांच से छह रुपए आएगी और दो साल बाद जबकि और भी एडिशनल कैपेसिटी चालू हो जाएगी और उसका बेनिफिट मिलेगा तो दो साल में मतलब की अठारह उन्नीस के अंदर इसकी अर्निंग जो है वो आठ रुपए के आसपास तक आ जाएगी उसको देखते हुए बहुत आसानी से लगता है कि ये शेयर जो है जिसकी की बुक वैल्यू 2018-19 में नब्बे रुपए के आसपास पहुंच जाएगी और अर्निंग आठ रुपए पहुंच जाएगी तो बहुत आसानी से जो है 80-85 तक के भाव इसके पहुंच सकते हैं साथ ही साथ ये कंपनी लगातार इफिशियंटली ऑपरेट कर रही है अपना डेट जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है साथ ही साथ ये नई कैपेसिटीज और लगा रही है प्रोमोटर का होल्डिंग इसके अंदर सेवेंटी का है इन सब चीजों को देखते हुए बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है आज की तारीख में इसका मार्केट कैप जो है सिर्फ बारह करोड़ का है जबकि इसका कैश प्रॉफिट है वो 1800 करोड़ का है तो 1800 करोड़ का कैश प्रॉफिट जनरेट जिसने कर लिया है मार्च सत्रह में उसका वैल्यूशन कम से कम जो है अठारह हजार करोड़ तो होना चाहिए तो 50 परसेंट तो राइज इमीडिएटली मिलना चाहिए और 12 महीने में मैं समझता हूं इसको जो है डबल हो जाना चाहिए और पांच साल अगर कोई रखता है तो मेरा व्यू ये है कि पांच साल का जो आगे का टारगेट है इनका दस मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी चालू हो जाएगी तो ये आसानी से जो है पांच साल में पांच गुना तक भी हो सकता है तो डेफिनेटली बाई एंड फॉर चलिए तो यहाँ पर आपने रिलायंस पावर जो है वैल्यू पिक के तौर पर रेकमेंड किया